Hi friends, I am going to talk about this video. In January, we will talk part 6 video. In this part 6 video, we will talk about the questions. In this video, we will talk about the questions. In this video, we will talk about the questions. We will talk about the video. We will talk about the question. They see a Tarachantal Petula, Tamilaha Coil Gal Yavai. They see a Tarachantal Petula, Tamilaha Coil Gal Yavai. This is the answer. Option C. Irandum Sari, Irandum Sari Ada, Nelle Upper Coil, Matrum Sankara Narayan Coil. In the Rendu Coil, Valanga Kodia, Prasad Tigda, they see a Tarachantil Katakan. Almar in the they see a Tarachantil and the Chantil or certificate or name NN Patina PHOG. PHOG in Sulwanga, other than the blissful hygienic offering to God. Blissful hygienic offering to God. Upbring the certificate, the Nelepar Koiluku, Sankara Narayan Koilukum Kurthakangan. Idukumunadi in the Chantal Petra Manilangal Eva in Pathina, Gujarat Matru Maharashtra, other Gujarat Matru Maharashtra, Ula Koil Geldan, in the Fog Abdingra or Chantal Petrakangan. Ipa Muna of the Manilama, Nama Tamilakatla, Rend Koil in the Chantal Wangir Kangan. At the Nuthi Nupati Renda of the question Adiha Kapurimi Petra, Nadagalin Patialil, India win Idam Yenam Adiha Kapurimi Petra, Nadagalin Patialil, India win Idam Yenna. Either can I answer option B, Irenda of the Idam Nama India and then the Adiha Kapurimi Petra, Nadagal Patiella, Renda of the Arkangam. Up a first to Yar Kangan Patina, America. So in the Patiella first to Kada America, Renda of the Nama India Adi Mari Adiha Kapurimi Petra, Nirvanangal, either Nirvanangal first. IBM, IBM is a software company the first settler. That's the question. Valarum Purlada and Article Patiel, India in Idam Yenam. Valarum Purlada and Article Patiel, India in Idam Yenna. Either can answer option C. That's Arvati Renda Dedam. Arvati Renda Dedam, Nama India the Valarum Purlada and WEF, that is World Economic Forum. Ulaha, Purla, the Mantram Sulwangam, Aungada, the Patil Valichangam, in the Patil on the Patina, Motama, Nuthi Moon and Article on the Partsway Panirkangam, in the Nuthi Moon and Article, Nama India, Arvati Renda the Rattler Kanga, Nama Andai Nadana, China, that is China on the Irvati Ara the Rattleum, Pakistan, Napati Yela the Rattleum, the Patil Kangam. They see a Utrume Kaha Padabadore, Gavruvika, and Dorum, they see a Utrume Virdu Valanga Padum Yena, Modi, Brother Modi, Arvita Naledim. They see a Utrume Kaha Padabadore, Gavruvika, and Dorum, they see a Utrume Virdu Valanga Padum Yena, Brother Modi, Arvita Nal. Either can I answer option A. Hala, the Rendaiti Padanatum, December Padanatan the Ridam, and the they see a Utrume Kaha Padabadorka, they see a Utrume Virdu Valanga Padum Sunangam, Yar Perlan Padina, Sardar Valabai. Patel, Aunga Nineva on the in the Desi Utumi with the Valanga Padam Soli, Brother Modi Arichanga. So our Arvita Nal, Yepan Ketanga, option Y, Rendati Padanate, December Padanate. Arthur Nuthi Nupati Ainda question Yes, four hundred Raha Yevu Vanagale, India Virk, Rendati Irvati Aindil Alika Ulla Nadi Edim. Yes, four hundred Raha Yevu Vanagale, India Virk, Rendati Irvati Aindil Alika Ulla Nadi Edim. Either can I answer option Y, Russia. Russia on the Patina. Yes, four hundred Raha Yevu Vanagala, India Ok, Rendati Ruth and Shila Kutruo, Optingama Solid Kangam. Almar India Matum Russia Kide in the Yes, four hundred Raha Yevu Vanagal. Uh, contract வந்து அத ஒப்பந்தம் எப்ப போட்டாங்கனா 2018 டிசம்பர் 2018 டிசம்பர்ல ஒரு அஞ்சு நம்பர்ஸ் S400 ரக ஏவுகணைகள் வேணும்னு சொல்லி இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவுக்கு இடையே சைன் போட்டாங்க சோ இந்த ஐந்து ஏவுகணைகளும் 2025ல நாங்க இந்தியாவுக்கு கொடுத்துருவோம்னு சொல்லி ரஷ்யா இப்ப சொல்லிருக்காங்க 136வது क्वेश्चन 1.73 லட்சம் கிலோ செம்மர கட்டைகளை இந்தியாவிடம் அளிக்க முடிவு செய்துள்ள நாடு எது 1.73 லட்சம் கிலோ செம்மர கட்டைகளை இந்தியாவிடம் அளிக்க முடிவு செய்துள்ள நாடு எது இதற்கான आंसर ஆப்ஷன் B நேபாளம் நேபாளம் தான் முடிவு செஞ்சிருக்காங்க அடுத்து 137வது क्वेश्चन 17/1/2020 இல் காலமான பாபு நட்கர்னி எந்த விளையாட்டோடு தொடர்புடையவர் 17/1/2020 இல் காலமான 
பாபு நட்கர்னி எந்த விளையாட்டோடு தொடர்புடையவர் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கிரிக்கெட் விளையாட்டோடு தொடர்புடையவர் இவர் கிரிக்கெட்டுக்கு எந்த வருஷம் வந்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல தான் கிரிக்கெட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த பாபு நட்கர்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு காலமாயிட்டாங்க ஸோ இவர் வந்து கிரிக்கெட் விளையாட்டோடு தொடர்புடையவர் அது இல்லாமல் கிரிக்கெட்ல இவர் ஒரு ஆல்ரவுண்டராக இருந்திருக்காரு அடுத்து நூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் அகதிகள் தங்குவதற்கான மூழ்கும் தீவு அமைந்துள்ள நாடு எது அகதிகள் தங்குவதற்கான மூழ்கும் தீவு அமைந்துள்ள நாடு இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி வங்கதேசம் வங்கதேசத்தில் தான் மூழ்கும் தீவு அமைஞ்சிருக்கு அது யாருக்காகனா அகதிகள் வந்து ஸ்டே பண்ணுறதுக்காக நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் சர்க்கரை உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது சர்க்கரை உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் உள்ள மாநிலம் எது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ மகாராஷ்டிரா இதில் வந்து ஃபஸ்ட் இடத்துல மகாராஷ்டிரா இருக்காங்க செகண்ட் இடத்துல உத்திரப்பிரதேசமும் மூணாவது இடத்துல கர்நாடகாவும் இருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு மகாராஷ்டிரா செகண்ட் உத்திரப்பிரதேசம் மூணாவது கர்நாடகா எதுலனா சர்க்கரை உற்பத்தியில் இந்த தகவலை யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய சர்க்கரை ஆலைகள் கூட்டமைப்பு இந்திய சர்க்கரை ஆலைகள் கூட்டமைப்பு ஐஎஸ்எம்ஏ இவங்க தான் இந்த பட்டியல் வெளியிட்டிருக்காங்க அடுத்து நூற்றி நாற்பதாவது கொஸ்டின் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான முதல் பூங்கா எங்குள்ளது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான முதல் பூங்கா எங்குள்ளது இதற்கான ஆன்சர் சென்னை சென்னையில் தான் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பூங்கா அமைச்சிருக்காங்க இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பூங்காவுக்கு வந்து என்ன பேர்னா உணர்வு பூங்கா உணர்வு பூங்கா இந்த பூங்கா வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழே கட்டியிருக்காங்க இந்த பூங்கா கட்டுறதுக்கு அந்த பூங்கா அமைக்கிறதுக்கான செலவு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சம் ஒரு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சம் செலவில் சென்னையில் உணர்வு பூங்கா அமைச்சிருக்காங்க எந்த திட்டத்தின் கீழ்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் அடுத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் உள்நாட்டு நீர் போக்குவரத்தை மேம்படுத்த உலக வங்கியிடம் எண்பத்தெட்டு மில்லியன் டாலர் கடன் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ள இந்திய மாநிலம் எது உள்நாட்டு நீர் போக்குவரத்தை மேம்படுத்த இந் சாரி உலக வங்கியிடம் எண்பத்தெட்டு மில்லியன் டாலர் கடன் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ள இந்திய மாநிலம் எது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி அஸ்ஸாம் அஸ்ஸாமில் பர்டிகுலராக எந்த கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாம் ஷிப்பிங் கம்பெனி தான் வேர்ல்டு பேங்க்கோட எண்பத்தெட்டு மில்லியன் கடல் எண்பத்தெட்டு மில்லியன் டாலர் கடன் ஒப்பந்தத்தில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகனா உள்நாட்டு நீர் போக்குவரத்தை மேம்படுத்துறதுக்காக நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் கார்பன் எதிர்மறையாக மாறவுள்ள அமெரிக்க தொழில்நுட்ப நிறுவனம் எது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் கார்பன் எதிர்மறையாக மாறவுள்ள அமெரிக்க தொழில்நுட்ப நிறுவனம் எது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மைக்ரோசாஃப்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் தான் மாறப்படுறதா சொல்லியிருக்காங்க இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அடுத்து நூற்றி நாற்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் லோக்பால் நாடாளுமன்றத்தில் சட்ட வடிவம் பெற்ற ஆண்டு எது லோக்பால் நாடாளுமன்றத்தில் சட்ட வடிவம் பெற்ற ஆண்டு இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் தான் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு சட்ட வடிவம் பெற்றது இந்த லோக்பால் லோக்பாலோட ஃபஸ்ட்டு தலைவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா பினாக்கி சந்திரகோஸ் பினாக்கி சந்திரகோஸ் தான் லோக்பாலோட முதல் தலைவர் இவர் எப்போ பதவியேற்றாங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பதவியேற்றிருக்காங்க அது மாதிரி இந்த லோக்பால் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் முன்மொழிந்தவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல அசோக் குமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல அசோக் குமார்ங்கிறவர் தான் லோக்பால் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து முன்மொழிஞ்சாங்க நூத்தி நாற்பத்தி நான்காவது கொஸ்டின் முதல் உணவு பதப்படுத்தும் உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது முதல் உணவு பதப்படுத்தும் உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது இதற்கான ஆன்சர் முதல் உணவு பதப்படுத்தும் உச்சி மாநாடு இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி லடாக் லடாக்கில் நடைபெற்றிருக்கு அடுத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் இந்தியாவின் தூங்கா நகரம் எது இந்தியாவின் தூங்கா நகரம் எதுனா ஆப்ஷன் ஏ மும்பை மும்பை தான் இந்தியாவின் தூங்கா நகரம்னு சொல்லுவாங்க இது எப்போலேருந்து செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்குன்னா ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து மும்பையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமுமே எல்லாமே அதாவது சூப்பர் மார்க்கெட் சினிமா தேட்ரு எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இயங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவின் தூங்கா நகரம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மும்பை அது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் தூங்கா நகரம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா மதுரை சரிங்களா அடுத்த நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் ஐயுபிஎஸ்சியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தி மூணுக்கான பணியக உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்ட இரண்டாவது இந்தியர்
பிபுல் பிஹாரி சஹா பிபுல் பிஹாரி சஹா இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயூபிஎஸ்சியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் பணியக உறுப்பினராக நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்காங்க இவர் வந்து இந்த பதவிக்கு நியமிக்கப்பட்ட இரண்டாவது இந்தியர் ஸோ முதல் இந்தியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் பாரத ரத்னா விருது பெற்ற சி என் ஆர் ராவ் சி என் ஆர் ராவ் தான் ஐயூபிஎஸ்சியில் பணியக உறுப்பினராக பணியாற்றிய முதல் இந்தியர் சரிங்களா அது மாதிரி இந்த பிபுல் பிஹாரி சஹாவோட ஒர்க்கிங் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் அதில் ஒர்க் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் உலகின் முதலாவது உயிருள்ள ரோபோட்டை உருவாக்கிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் உலகின் முதலாவது உயிருள்ள ரோபோட்டை உருவாக்கிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அமெரிக்கா அமெரிக்க நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் அது மாதிரி இந்த உயிருள்ள ரோபோட்டுக்கு அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன பேர் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செனோபட் செனோபட்னு வச்சுருக்காங்க இந்த ரோபோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு நாளைக்கு உயிரோடு இருக்கும் ஏழு நாளைக்கு உயிரோடு இருக்கும் அது மாதிரி இதை வந்து என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா தவளையின் கருவுற்ற முட்டை அந்த தொழில்நுட்பத்தை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த உயிருள்ள ரோபோட்டை அமெரிக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த ரோபோட் எதுக்காக உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதிரியக்க கழிவுகள் அதெல்லாம் வெளியேற்றுறதுக்கு இந்த ரோபோட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி இந்த ரோபோட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேலையை செஞ்ச உடனே அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதோட செயல் இழந்துடும் அதாவது அது இறந்துடும் சரிங்களா அடுத்து நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் விக்யான் சமகம் அறிவியல் கண்காட்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபது தொடங்கிய இடம் எது விக்யான் சமகம் அறிவியல் கண்காட்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபது தொடங்கிய இடம் எது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டெல்லி ஆப்ஷன் பி டெல்லியில் தான் தொடங்கியிருக்கு ஜனவரி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து மார்ச் முப்பது வரைக்கும் இந்த அறிவியல் கண்காட்சி நடக்கும் இந்த கண்காட்சி போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் எங்கே நடைபெற்றதுன்னா மும்பையில் நடைபெற்றிருக்கு சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் மும்பையிலையும் இந்த வருஷம் டெல்லியிலேயே நடக்குது விக்யான் சமகம் அறிவியல் கண்காட்சி அடுத்த நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் இருபத்தி ஒன்பதாவது சரஸ்வதி சம்மன் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபதை பெற்றவர் யார் இருபத்தி ஒன்பதாவது சரஸ்வதி சம்மன் விருது அல்லது சரஸ்வதி சம்மன் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபதை பெற்றவர் யார் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஏ வாசுதேவ் மோகி வாசுதேவ் மோகி இவர் வந்து பாகிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் பாகிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் அது இல்லாமல் இவர் ஒரு சிந்தி மொழி கவிஞர் சரிங்களா சிந்தி மொழி எழுத்தாளர் இவர் எழுதின செக் புக் அப்படிங்கிற சிறுகதையோட தொகுப்பு சரஸ்வதி சம்மன் விருது கிடைச்சிருக்கு இந்த சரஸ்வதி சம்மன் விருது இருபத்தி ஒன்பதாவது விருது அது மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கான சரஸ்வதி சம்மன் விருது கேட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான் வாசுதேவ் மோகின் வரும் இவருக்கு எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிறுகதைகளின் தொகுப்பான செக் புக் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தி மொழி நூலுக்காக தான் இந்த விருது வந்து இவர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி இந்த சரஸ்வதி சம்மன் விருது பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த விருதை கொடுக்குற அமைப்பு கே கே பிர்லா அறக்கட்டளை கே கே பிர்லா அறக்கட்டளை கொடுக்குறாங்க இந்த சரஸ்வதி சம்மன் விருதோட பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையும் கொடுப்பாங்க அது மாதிரி இப்போ இருபத்தி ஒன்பதாவது பார்த்துட்டோம் ஸோ இருபத்தி எட்டாவது சரஸ்வதி சம்மன் விருது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான சரஸ்வதி சம்மன் விருது யார் பெற்றாங்கன்னா ஆந்திராவைச் சேர்ந்த சிவா ரெட்டி ஆந்திராவைச் சேர்ந்த சிவா ரெட்டி தான் இருபத்தி எட்டாவது சரஸ்வதி சம்மன் விருதை பெற்றிருக்காங்க அடுத்து நூற்றி ஐம்பதாவது கொஸ்டின் விங் ரைடர் எனும் வான்படை பயிற்சியை நடத்த அம நடி சாரி நடத்திய அமைப்பு எது விங் ரைடர் எனும் வான்படை பயிற்சியை நடத்திய அமைப்பு இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இந்திய இராணுவம் இந்திய இராணுவம் தான் விங் ரைடர் அப்படிங்கிற ஒரு வான்படை பயிற்சியை நடத்தியிருக்காங்க நூற்றி ஐம்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் காவல்துறையின் தொலைத்தொடர்பு சேவையை மேம்படுத்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ஜனவரி இருபதில் தொடங்கிய சேவை எது காவல்துறையின் தொலைத்தொடர்பு சேவையை மேம்படுத்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஜனவரி இருபதில் தொடங்கிய சேவை எது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி போல்நெட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ போல்நெட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஆக்சுவலாக அந்த போல்நெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேயே உருவாக்கிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் உருவாக்கப்பட்ட போல்நெட்டை நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி போல்நெட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு சொல்லிவிட்டு ஜனவரி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அமித்ஷா இந்த சேவையை வந்து தொடங்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ போல்நெட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த இரண்டு சதி கற்கள் எட்டு கல்வெட்டு வரிகளுடன் கண்டறியப்பட்ட இடம் எது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த இரண்டு சதி கற்கள் எட்டு கல்வெட்டு வரிக
போயிங் ஸ்டார் லைனர் எனும் விண்வெளி டாக்ஸி சேவையை தொடங்க உள்ள அமைப்பு எது போயிங் ஸ்டார் லைனர் எனும் விண்வெளி டாக்ஸி சேவையை தொடங்க உள்ள அமைப்பு எது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நாசா அதாவது நாசா விண்வெளி மையம் தான் போயிங் ஸ்டார் லைனர் அப்படிங்கிற ஒரு விண்வெளி டாக்ஸி சேவையை தொடங்க போகிறாங்க இந்த நாசா வந்து பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கு சொந்தமானது அடுத்த நூற்றி ஐம்பத்தி நான்காவது கொஸ்டின் இரண்டாவது தேஜஸ் ரயிலின் வழித்தடம் என்ன இரண்டாவது தேஜஸ் ரயிலின் வழித்தடம் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அகமதாபாத் டு மும்பை அகமதாபாத் டு மும்பை தான் இரண்டாவது தேஜஸ் ரயிலின் வழித்தடம் இந்த இரண்டாவது தேஜஸ் ரயிலை வந்து தொடங்கி வச்சவங்க யாருன்னா விஜய் ரூபானி விஜய் ரூபானி ஜனவரி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்னைக்கு தொடங்கி வச்சுருக்காங்க இந்த இரண்டாவது தேஜஸ் ரயில் எப்போ மக்களின் பயன்பாட்டுக்கு வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபது அடுத்த நாள்லேருந்தே இது வந்து மக்களின் பயன்பாட்டுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இரண்டாவது தேஜஸ் ரயில்னு கேட்டாங்கன்னா அகமதாபாத் டு மும்பை அப்போ ஃபஸ்ட்டு தேஜஸ் ரயில் வழித்தடம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி டு லக்னோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டெல்லி டு லக்னோ ரெண்டாவது வந்துட்டு அகமதாபாத் டு மும்பை அடுத்த நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் பத்தொம்பது வயதுக்குட்பட்டோர் உலகக்கோப்பை போட்டிகள் நடைபெறும் இடம் எது பத்தொம்பது வயதுக்குட்பட்டோர் உலகக்கோப்பை போட்டிகள் நடைபெறும் இடம் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தென்னாப்பிரிக்கா தென்னாப்பிரிக்காவில் தான் நடக்க போகுது அடுத்த நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் கிருஷி சாரி கிருஷ் மந்தன் முதல் உச்சி மாநாடு நடைபெற்ற மாநிலம் எது கிருஷ் மந்தன் முதல் உச்சி மாநாடு நடைபெற்ற இடம் எது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ குஜராத் சரிங்களா குஜராத்தில் தான் கிருஷ்மந்தன் முதல் உச்சி மாநாடு நடைபெற்றிருக்கு அடுத்த நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் பிளாஸ்டிக் கழிவு மேலாண்மைக்காக ஸ்வச்சதா தர்பன் விருது பெற்ற மாநிலம் எது பிளாஸ்டிக் கழிவு மேலாண்மைக்காக ஸ்வச்சதா தர்பன் விருது பெற்ற மாநிலம் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஒடிசா ஒடிசாவுக்கு தான் ஸ்வச்சதா தர்பன் விருது கொடுத்துருக்காங்க எதுக்காகனா பிளாஸ்டிக் கழிவு மேலாண்மைக்காக அடுத்த நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் சாகித்ய அகாடமியின் ரெண்டாயிரத்து பதினெட்டு விருது பெற்ற சஞ்சாரம் எனும் நூலின் ஆசிரியர் யார் சாகித்ய அகாடமியின் ரெண்டாயிரத்து பதினெட்டு விருது பெற்ற சஞ்சாரம் எனும் நூலின் ஆசிரியர் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றிருக்காங்க எந்த நூலுக்காகன்னு கேட்டாங்கன்னா சஞ்சாரம் அப்படிங்கிற நூலுக்காக கேட் வாங்கியிருக்கார் அடுத்த நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் உலகிலேயே மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் மைதானம் இந்தியாவில் எங்கே திறக்கப்பட்டுள்ளது உலகிலேயே மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் மைதானம் இந்தியாவில் எங்கே திறக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அதாவது மொடரா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் அந்த கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தோட பேர் வந்து மொடரா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் அகமதாபாத் அகமதாபாத்தில் தான் உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் மைதானம் தொடர்ந்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி உலகின் மிக பெரிய சாரி பெரிய கிரிக்கெட் மைதானம் எதுன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய மெல்பேர்ன் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் தான் உலகிலேயே பெரியதாக இருந்துச்சு இப்போ இந்தியாவில் மொடரா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் தான் அதாவது கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் இந்த ஸ்டேடியம் கட்டினதுக்கு அப்புறம் உலகிலேயே மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் அகமதாபாத்தில் இருக்கக்கூடிய மொடரா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் இந்த ஸ்டேடியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் வியூவர்ஸ் வந்து உட்காந்து கிரிக்கெட் வந்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா மெல்பேர்னில் இருக்குல்ல அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் கண் ஒரு லட்சம் பார்வையாளர்கள் தான் உட்காந்து கிரிக்கெட் பார்க்க முடியும் இங்கே வந்து ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் பேர் உட்காந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா அடுத்த நூற்றி அறுபதாவது கொஸ்டின் தென் மத்திய ரயில்வேயின் முதல் சூரிய பிரிவு தொடங்கப்பட்ட ரயில்வே கோட்டம் எது தென் மத்திய ரயில்வேயின் முதல் சூரிய பிளவு தொட சாரி சூரிய பிரிவு தொடங்கப்பட்ட ரயில்வே கோட்டம் எது இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ குண்டக்கல் ஆந்திரா ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய குண்டக்கல் கோட்டத்தில் தான் முதல் சூரிய பிரிவு அதாவது ஃபஸ்ட்டு சோலார் செக்ஷன் தொடங்கப்பட்ட ரயில்வே கோட்டம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் 